sahabat Dewap, kamu baru merintis bisnis online, apakah kamu menggunakan website? Nah, Dewap ingin menjadi partner sukses online kamu dengan memberikan solusi supaya bisnis kamu bisa terus berjalan dan sukses. Di video kali ini, kamu akan mempelajari cara mengoptimasi website kamu agar bisnis kamu semakin dikenal banyak orang. Mau tahu apa aja? Stay tuned! Apa sih tantangan bagi bisnis online yang baru merintis untuk dikenal? Yes, iklan. Tapi kalian juga pasti tahu bahwa iklan cukup merogoh kocek yang lumayan dalam. Lalu apa sih solusinya agar bisnis kamu bisa diketahui oleh orang lain dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis? Jawabannya adalah SEO. Nah, bagi kamu yang belum tahu, search engine optimization atau yang biasa dikenal dengan istilah SEO adalah proses yang dilakukan untuk mengoptimasi halaman atau website kamu secara keseluruhan bagi mesin pencari. Ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu berhasil mencapai peringkat tinggi. Salah satunya adalah kenaikan jumlah pengunjung website karena Google akan menampilkan hasil yang paling sesuai dengan kata kunci yang dicari dan secara psikologis para pengunjung tentu akan mengklik link yang berada di paling atas. Jadi dengan menggunakan teknik SEO yang benar, website kau bisa mendapat lebih banyak kunjungan hingga menduduki halaman pertama Google Search yang artinya kau bisa beriklan secara gratis. Sebelum membahas SEO lebih dalam, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui untuk menjalankan SEO dengan baik dan benar. Yaitu mengetahui teknik menulis yang baik dan benar dari segi judul, penulisan, kalimat, ejaan, dan bahasa yang mudah dipahami oleh target pasar kamu. Memahami cara analisa dan evaluasi data. Mengerti pendekatan marketing. Mengenal istilah HTML dan CSS. Memahami bagaimana perilaku target pasar yang kamu tuju dan apa yang membuat mereka ingin membeli produk kamu. Dan yang terpenting yaitu logika berpikir dalam menentukan strategi SEO sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau tadi kita sudah membahas apa yang perlu kamu ketahui, langkah selanjutnya adalah mulai mempraktikkan teknik SEO ke website yang sedang kamu jalankan. Caranya, buatlah konten yang menarik atau konsisten dengan long tail keyword yang relevan dengan konten yang kamu buat. Sesuaikan gaya bahasa dengan cara bicara target audiens kamu. Contohnya, kalau target audiens kamu anak muda, maka kamu dapat menggunakan bahasa yang santai dan bahasa gaul yang biasa digunakan sehari-hari. Dan bila target kamu orang dewasa dan profesional, gunakanlah bahasa yang sopan dan formal. Optimasi website kamu. Usahakan website kamu memiliki informasi yang jelas, tampilan yang enak dipandang, dan tombol yang mudah dinavigasi. Optimasi website kamu, jangan gunakan plugin berlebihan atau plugin dengan fungsi yang sama untuk menghindari error. Kamu juga harus mengoptimasi website kamu untuk pengguna mobile dan usahakan agar website kamu juga terlihat menarik di ukuran layar gadget dan yang paling penting adalah tidak berat untuk dimuat. Gunakan backlink yang sesuai dengan relevan dengan website kamu. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan menganalisa dengan Google Analytics. Apakah strategi SEO yang kamu lakukan efektif atau tidak? Perhatikan apa yang dapat kamu tingkatkan dan kesalahan apa yang kamu lakukan serta perbaiki strategi SEO kamu berdasarkan data yang didapat. Yang terakhir adalah do's and don'ts dalam SEO. Yang pertama mau aku bahas adalah do's yang wajib kamu lakukan. Selalu optimasi website agar fungsional dan cepat untuk dimuat terutama untuk pengguna mobile. Ketika membuat konten atau artikel di website, tujuan kamu adalah untuk memberi manfaat, bukan hanya mengejar peringkat. Di sisi lain, ada beberapa don'ts yang tak boleh dilakukan, yaitu berhenti memikirkan tentang how to rank. Tapi cari tahu bagaimana SEO secara keseluruhan dan bagaimana cara SEO bekerja. Jangan membuat strategi atau campaign yang sama persis dengan kompetitor, tapi lakukan riset sesuai pengguna website kamu dan kembangkan strategi SEO yang lebih efektif bagi target kamu. Jangan lakukan teknik penulisan yang hanya mengincar keyword dan Google Bot. Gunakanlah teknik penulisan yang enak dibaca oleh pembaca organik karena yang membaca artikel atau konten website kamu adalah manusia, bukan robot. Gimana? Cukup membantu? Sebagai salah satu penyedia cloud hosting terbaik di Indonesia, Dewa Web selalu siap untuk menjadi partner bisnis kamu dalam meraih sukses online dengan menyediakan informasi bermanfaat buat kamu. 
Jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital marketing, kunjungi dewaweb.com slash blog atau kalau kamu butuh cloud hosting yang cepat, aman, dan dapat diandalkan, kau bisa mengunjungi dewaweb.com. Nah, kalau kamu punya pertanyaan langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and also turn on the notification from our YouTube channel and we'll see you guys in the next video. Bye! Cari hosting yang aman, Dewa Web.